నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతం మాతో పాటు క్యూపిఎఫ్పి అంటే క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే రాజేశ్వర రెడ్డి గారు నమస్తే అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ సార్ అయితే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ గురించి అదేవిధంగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అవును సో అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు సేవింగ్స్ గురించి చెప్పండి సేవింగ్స్ గురించి చెప్పండి అండ్ కొంతమంది బయట కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు సేవింగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ ఎప్పటికప్పుడు అది పోస్ట్ పోన్ అయిపోతుంది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అని సో దీని గురించి మీరే చెప్తారు ఇది నాకు కూడా కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయండి సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ సేవ్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ ఎంత సేవ్ చేయాలి రకరకాల క్వశ్చన్స్ కొందరేమో సేవ్ చే అసలు సేవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండట్లేదు మంత్లో ఇన్కమ్ రాగానే ఎక్స్పెన్సెస్లో అన్నీ వెళ్ళిపోతుంది సో అసలు సే ఎంత సేవ్ చేద్దామన్న ఛాన్స్ లేదని ఒకరు ఎంత సేవ్ చేయాలి సపోజ్ సఫిషియంట్ ఇన్కమ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఎంత సేవ్ చేయాలి అని ఇంకొకరు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అయితే దీనికి మనకు ఫైనాన్స్లో పర్సనల్ ఫైనాన్స్లో థమ్ రూల్స్ అంటామండి థమ్ రూల్స్ థమ్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే అదొక ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఫ్రేమ్ చేసిన ఒక రూల్ ప్రాబ్లీ పర్సన్ టు పర్సన్ కొంచెం కొంచెం తేడా ఉంటుంది బట్ బేసిక్గా ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయలేదో వాళ్ళు ఈ థమ్ రూల్స్ని ఫాలో చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక ట్రాక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అలా థమ్ రూల్స్లో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ మెనీ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ థమ్ రూల్స్ చెప్పండి మనీ సేవింగ్ గురించి ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి రిటర్న్స్ గురించి మనీ ఎన్ని ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుంది ఎన్ని ఇయర్స్లో ట్రిపుల్ అవుతుంది ఎన్ని ఇయర్స్లో ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఇలాంటి గురించి ఇలా వేరియస్ థమ్ రూల్స్ ఉన్నాయి థమ్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఫిక్స్డ్గా దాన్ని తీసుకోవద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జనరల్గా బేసిక్గా మనం ఏమంటాము ఒక డే ప్రొడక్టివ్ ఉండాలంటే ఏంటి మార్నింగ్ లేవాలి అంటాం అంటే మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేస్తే డే ప్రొడక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా కొంతమంది ఫైవ్ అంటారు కొంతమంది సిక్స్ అంటారు ఆర్ మన ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మార్నింగ్ ఉంటుందా ఈవినింగ్ ఉంటుందా సో ఇలా ఇలాంటి వాటికి జనరల్ థమ్ రూల్స్ ఉన్నాయి అలాగే పర్సనల్ ఫైనాన్స్ లో కూడా వీ హ్యావ్ థమ్ రూల్స్ సో బేసిక్ థమ్ రూల్ అంటే ఫస్ట్ థమ్ రూల్ ఒకరు ఫాలో కావాలి అనడానికి బేసిక్ థమ్ రూల్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రూల్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రైట్ ఓకే ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ అంటే మన శాలరీని ఒక హండ్రెడ్ అనుకుంటే దే హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ 50 అనేది ఏంటి ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మన బేసిక్ నీడ్స్ ఓకే అంటే అందులోకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే హౌస్ రెంట్ అనుకోండి మన గ్రాసరీస్ అనుకోండి సర్టన్ బిల్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ బిల్ అనుకోండి మొబైల్ బిల్ అనుకోండి ఇలాంటివి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ బేసిక్ నీడ్స్ అంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ మంత్లో రిక్వైర్ అయ్యేవి సో ఈ బేసిక్ నీడ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే నాకు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షుడ్ బి ది బేసిక్ నీడ్స్ మిగతా థర్టీ వాంట్స్కి వాంట్స్ అంటే సే నేను ఒక మొబైల్ కొంటున్నాను ఆర్ సినిమాకి వెళ్ళాలను సినిమాకి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలని హోటల్స్కి వెళ్ళాలి ఇలా ఇలా వాటికి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం పెట్టుకోవాలి అందుకంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు అండ్ ట్వంటీ కమ్స్ టు సేవింగ్స్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ని సేవింగ్స్కి పెట్టాలి అంటే చాలామంది ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారంటే దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ రూల్ ఇది బేసిక్ అండి మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎన్ని ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ ఏ అనుకోండి మన ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ టు జెడ్లో ఏ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లెటర్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ ది థమ్ రూల్స్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ ఎందుకు మనకు మిగలట్లేదు అని అంటే ఈ ఫిఫ్టీ థర్టీ మనకు మన కంట్రోల్లో లేదు ఫిఫ్టీ థర్టీ ఈ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ థర్టీ ఈ థర్టీ ఉంది చూడండి ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీలో థర్టీ ఫర్ వాంట్స్ అది మన కంట్రోల్లో ఉండట్లేదు అది మన కంట్రోల్లో ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బడ్జెట్ దానికి బడ్జెట్ మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ వస్తుంది ఎందుకు బడ్జెట్ సో ఆ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తేనే మేబీ ప్రాబబ్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఇఫ్ దట్ బడ్జెట్ ఈస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ ప్లేస్ మనం మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వీల్ ట్రై టు అచీవ్ దట్ సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే హండ్రెడ్
ఈ ట్వంటీని ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ట్వంటీని ఫస్ట్ ట్వంటీని ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఏం చేయండి అంటే ఒక ట్వంటీ రూపీస్ని తీసి సపోజ్ మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్లైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆన్లైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ద్వారానే ఆపరేట్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటే గనక వాట్ యూ డూ ఈస్ ఇవాళ రేపు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూ ఓపెన్ అనదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనకు అందులో మినిమం బ్యాలెన్స్ పెడితే ఇట్ విల్ కంటిన్యూ మంత్లో శాలరీ రాగానే వాట్ యూ డూ ఈస్ ఆ శాలరీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఇంకొక దానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయమంటున్నాను సేవింగ్స్ పర్పస్ కోసం సేవింగ్స్ పర్పస్ కోసము ఫస్ట్ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేయాలి ఎందులో చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి అనేది సెకండ్ సెకండ్ థాట్ సెకండ్ థింగ్ అది ఫస్ట్ మై అడ్వైజ్ ఈస్ యూ క్రియేట్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి మీ ఇన్కమ్ పదివేలు శాలరీ ఉన్న ఇరవై రెండు వేలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి యాభై వేలు శాలరీ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి లక్ష రూపాయలు ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇది ఫస్ట్ ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఈ వీడియో చూస్తున్న ఏ వ్యూవర్ అయినా కానీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఆల్సో యూ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు ఫ్రెషర్స్ మీరు ఇంతవరకు ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు మీకు ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అలాంటి వాళ్ళకు ఈ ఆన్సర్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి అమౌంట్ రాగానే ట్వంటీ పర్సెంట్ అందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఈ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అయ్యాక యూ విల్ హ్యావ్ సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇంకా మీరు అది టచ్ చేయొద్దు మీరు ఆ అమౌంట్ ఇంకా టచ్ చేయొద్దు మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వదిలేయండి యూ యూ స్టే రిమైన్ కామ్ ఫర్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం ఎందుకంటే ఈ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మనం ప్రతి నెల ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ పక్కకు పెట్టినామంటే ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పెట్టినామంటే వీ హ్యావ్ అడ్జస్టెడ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ దట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మనము రెగ్యులర్ గా వీ వీ హ్యావ్ లెడ్ అవర్ లైఫ్ అంటే నీడ్స్ అనుకోండి వాంట్స్ అనుకోండి హోటల్ మూవీ మన బేసిక్ నీడ్స్ అన్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ తో మీరు చేశారు దట్ బ్రింగ్స్ యూ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూ సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అప్పుడు ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవడము ఆ గోల్ కి ఇంత అదంతా సెకండ్ స్టెప్ బట్ ఈ వీడియో మటుకు ఇక్కడ వరకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అప్పుడు ఆ పాయింట్ కి రండి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ లేదు మొత్తం క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంది ఒకవేళ సే సపోజ్ వేరే అకౌంట్ లేకుండా నేను పక్కన పెడుతున్నాను జస్ట్ అందులోనే ఉంటుంది నేను టచ్ చేయను అని అంటారు చూడండి దాచిపెట్టుకోవడం ఉంటాం కదా అది చేయకండి ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మీరు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం మీరు అందులోనే ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను టచ్ చేయను అంటే ఏదో ఒక రోజు టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది కనిపిస్తుంటుంది మనకు కనిపించినప్పుడు ఏవో కోరికలు వస్తుంటాయి సరే ఈ ఒక్కసారి తీద్దాంలే ఒక ఐదు ట్వంటీ పర్సెంట్ లైన్ అయ్యి అనుకోండి ఒకటే ట్వంటీ పర్సెంట్ తీద్దాంలే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోరికలు వస్తాయి సో అది అది ఏమీ చేయకండి రైట్ 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 ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వేసాక మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను చేయలేకపోతున్నాను అనే క్వశ్చన్ రాదు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కోసం అప్పుడు ఎక్కడ చేయాలి ఎంత చేయాలి అని సో ఫస్ట్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోండి దెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ అదర్ థింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎస్ ఎస్ ఇది ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అండి బేసిక్ రూల్ దీని తర్వాత అన్ని వస్తాయి ఫస్ట్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఎస్ ఎస్